Hello gel printers! Welcome to this new From Prints to Project with a gel press series. It's time to celebrate falls and to celebrate falls what better than leaves. So we will work with leaves, with nature. I went in my garden and I took ugly leaves to make ugly backgrounds. Really ugly backgrounds. But these ugly backgrounds will help us to create um, beautiful cards to celebrate falls. Naturally, all my comments will be in French, my native language, but you can have the subtitles by clicking on the CC button. Alors, aujourd'hui, nous allons jouer avec des feuillages. Et pour jouer avec des feuillages, je suis allée dans mon jardin. J'ai découpé quelques branches parce que on sait assez facilement maintenant euh, travailler avec des feuilles individuelles, mais j'avais envie de voir ce que pouvait donner le travail avec des petites branches. Je vais donc déposer une première couleur de peinture acrylique. Je vais prendre du orange. Tiens. Alors, orange, ça fait bien l'automne. Je mets quelques petites touches de orange, comme je trouve peut-être un poil vif. Je vais ajouter du jaune. Voilà, quelques petits points de peinture. Et je vais étaler tout ça. Alors, le fait que la peinture soit bien étalée, bien fondue, bien mélangée n'a pas une grande importance parce que dans la nature, en fait, tout ce qui est feuillage n'est pas nécessairement quelque chose qui est uniforme en termes de couleur. Et puis, ben, je vais placer par-ci, par-là, quelques branchages. On va juste voir ce que ça donne. Comme ça. Allez. Encore un petit peu. Là par là. Je vais prendre une feuille que je vais poser dessus. Et là, la difficulté va être de passer entre les feuilles. Donc finalement, voilà, j'appuie bien partout pour bien créer toutes les marques, toutes les empreintes. Et une fois que c'est fait, je soulève un côté. Ah, je vois qu'il reste encore des résidus par là. Donc voilà, je soulève un côté, je vais enlever toutes les branches qui sont de ce côté. Et je vais récupérer ce qu'il y a de l'autre côté. Et je fais la même chose de ce côté-là. Vous voyez, là, ça m'a créé un masque. Je retire les branches de ce côté-là. En fait, les feuilles ont laissé des empreintes sur le fond et ont marqué leur, euh, leur feuillage que j'ai pu réimprimer dessus. Ce qui fait qu'en fait, j'ai l'impression complète au lieu d'avoir juste un, un petit masquage comme ça de, de feuillage. Je vais continuer avec une couleur plus soutenue. 
Donc je vais aller sur du orange auquel je vais associer peut-être allez un rouge un rouge comme celui-ci et je vais choisir un autre type de branchage donc là c'est rigolo parce qu'en fait mes, mes, mes petites feuilles ont été mangées par par des bébêtes on va dire on va dire ça comme ça comme c'est euh, riche riche de texture et alors ici il me reste pas mal de, de texture je n'ai pas envie de la perdre cette texture donc pour ne pas la perdre je vais prendre de la peinture acrylique blanche Et bien sûr, je vais récupérer tout ça. Comme il reste un petit peu de rouge sur mon rouleau, mon blanc finalement sera un petit peu rosé. Mais ça n'en sera que mieux Regardez comme ce fond est magnifique. Alors, on a la possibilité de travailler autrement. Je ne vais pas perdre la peinture blanche que j'ai ici. Je l'étale sur, sur ma plaque. Et je vais aller... Je vais aller... Sur du eggplant. Donc là, on est un petit peu plus sur du violacé. Et cette fois-ci, si je retire l'intégralité des interstices, je vais me contenter de laisser ça en masque. Je vais laisser sécher. Et cette fois, au lieu d'utiliser de la peinture blanche, je vais utiliser du gel médium parce que le gel médium est transparent et ça va pouvoir me permettre de compléter une autre de mes pages que j'ai déjà. Alors, par exemple, pour savoir si celle-ci, par exemple, irait bien, je vais la poser et je vais retourner. Ça irait pas mal, mais on n'arrive pas bien à distinguer, ça manque un peu de contraste. Je donnerai celle-ci. Mmh, ouais, c'est pareil. Ça manque un peu de contraste. Donc, je ne conserve pas celle-ci non plus. Celle-ci, la jaune que j'ai faite en premier, qu'est-ce que ça donne Ah, là, j'ai un beau contraste. Donc, je vais garder celle-ci pour récupérer ce fond mauve. Donc, comme je le fais avec la peinture blanche, je mets du gel médium sur ma plaque que j'étale. Voilà. 
voilà, nous avons différentes textures qui, qui se mélangent. Et je poursuis mon exploration. Je vous donne rendez-vous samedi pour la deuxième partie de cette vidéo et transformer ces fonds.